Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Elérkezett március elsője, itt az ideje hozzálátnom a paradicsomokhoz. Ki ne szeretné, ha a kertje tele lenne nagy és egészséges paradicsomokkal. Igazából nem is bonyolult a paradicsom termesztése, néhány apró információval viszont talán segíteni tudok azoknak, akik eddig még nem termesztettek paradicsomot, vagy nem volt sikerük benne. Mindenek előtt azt kell eldöntenünk, hogy mikor szeretnénk paradicsomot enni. Ha nem sietünk vele, vedhetjük a magjait egyenesen a kertbe is, úgy is nagyon jól fog működni. Ha viszont egy picit korábban szeretnénk gyümölcsöt szüretelni, abban az esetben bizony palántát kell készítenünk. Erről szeretnék most pár szót mesélni. Aki úgy döntene, hogy helyrevetéssel termel paradicsomot, az arra készüljön, hogy még ha nagyon korai fajtákat választ is, legalább 70-80 napot kell lesz várjon arra, hogy érett paradicsomot tudjon szüretelni. Ha kései fajtákat választ, akár akár 100 plusz napig is eltarthat ez a folyamat, tehát több mint 100 napot vehet igénybe. Helyre vetni a kertben csak akkor lehet, ha már nem csak a levegő, hanem a talaj is megfelelően átmelegedett. Ez jellemzően május közepét jelenti. Ha szerencsénk van, és abban az évben elkerülnek minket a tavaszi fagyok, akkor esetleg picivel korábban. De ebben az esetben is a korai fajták helyrevetéseivel sem igazán lehet július végénél hamarabb paradicsomot szüretelni. Na de mi van akkor, ha már július elején szeretne valaki saját paradicsomot tenni a kertjéből? Hát akkor bizony palántát kell készíteni, ilyen esetben viszont számolni kell azzal, hogy tovább fog tartani a folyamat. Ugyanis palánta nevelés esetén addig, amíg a magból érett paradicsom lesz, 120 nap fog általában eltelni. Annak függvényében, hogy milyen fajtákat használunk. Ez mit jelent? Körülbelül február 25 és március 10-e között elvetjük a magokat palántázóba, Ebből palántát készítünk, majd a palántákat megint csak időjárás függvényében, április utolsó napjaiban, esetleg május első napjaiban valamikor kiültetjük. Ebből viszont már június legvégére, esetleg július legelejére már paradicsomot tudunk szüretelni. Én minden évben készítek paradicsom palántákat magamnak. Ehhez mindig saját földkeveréket használok, aminek az 50%-a házi saját komposzt, az 50%-a pedig boltból vásárolt palánta föld. Ha van itt hol, akkor perlitet is szoktam belekeverni. Ezek a pici fehér valamik, amiket itt látunk, ez lazítja a földet és javítja a víz gazdálkodását. És persze sterilizálni is szoktam, de nem akarok most részletekbe újra belemenni. Akit érdekel, hogy hogyan szoktam a palánta földet elkészíteni, az ennek a videónak a legvégén egy felugró ablakban majd megtalálja ezt a videót is. Egy kis mikorizagombát is szoktam beleadni, mikor milyen fajtát, ami éppen van, nem számít, és lényegében ebbe a földkeverékbe aztán vetem a magokat. A paradicsomot mindig ilyen sejt tálcákba szoktam elvetni, egyesével hasonlóan ezekhez a picinke padlizsán palántákhoz. Azért használok sejt tálcát, mert ebbe kevés föld van, de ez a kevés föld egy ilyen pici palántának hetekre elegendő. Általában három hét után már jelentkezhetnek hiányjelek, tápanyag hiányjelek, ilyenkor átültetem, egy nagyobb edénybe. Ilyenkor 8 cm átmérőjű edényeket használok. Tehát először mindig ez, azután majd mikor megnőnek, átkerülnek ebbe. De ez még körülbelül attól a perctől fogva, hogy elvetem a magot, 3-4 hét. Amint a ládát megtöltöttem palántaföldel, 
A következő tennivaló a kompaktálás. Ehhez egy teljesen hétköznapi pesgős dugót használok. Egy kicsit lenyomkodom vele a földet, minden rekeszbe. Ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, hogy a növények gyökere megfelelően a földhöz tudjon kötődni. Ha ez elkészül, belocsolom a földet. Nem kell túl sok víz, annyi, hogy a kis lukak, amiket a magok számára készítünk, majd egyben maradjanak, ne, ne omoljanak be. Kész. Ezután körülbelül 1 cm mély lukacskákat készítek a földbe, ezekbe kerül be majd a paradicsom magja. A paradicsom magokat néha előcséráztatni szoktam, de ha ilyen korán elvetem, tehát még február utolsó napjaiban, akkor nem szoktam előcsiráztatni, hanem egyenesen csak elvetem a földbe. A paradicsom magokat pedig egy apró kis csipesz segítségével beleejtem ezekbe a kis lukakba. Ha a vetés elkészült, újabb réteg földdel takarom, de ez nagyon vékony, körülbelül 5 mm, hiszen a magocskák egy lukba lettek helyezve. És ha ezzel megvagyok, akkor újra picit kompaktálom a földet minden egyes kockában. Ha a földet kompaktáltam, felírom a fajtát, és most már alaposabban belocsolom az egészet. Ez a locsolás most nagyon fontos, az első locsolás mindig legyen igen-igen bőséges, aztán a későbbiekben már lehet visszafogottabban locsolni. Ne felejtkezzünk el arról, hogy úgy állapítjuk meg, hogy szükség van-e locsolásra, hogy megemeljük a tálcát. Ha a tálca könnyű, azt jelenti locsolni kell. Tehát nem a felszín, a föld felszíne alapján állapítjuk meg. Azt, hogy a palántánk jól fognak fejlődni, két dolog biztosítja. Egy, nem öntözöm túl. Mindig megvizsgálom, hogy mennyi nedvesség van a tálcába. Kettő, bőséges fényjel látom el. Erről ez a nagyon kiváló minőségű lámpa gondoskodik, illetve ez a barkács házilag kartonpapírból épített palántázó láda. Így a fény bent marad, több jut a növényeknek, jobban fognak fejlődni. Körülbelül 3-4 hét múlva átültetjük, de azt újra mutatni fogom egy videóban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!